Sexta-feira, primeira semana da quaresma, Cristo não nos dá um, um ponto de partida? Se a justiça deles não for maior do que a dos escribas e fariseus, eles não poderão entrar no reino dos céus. Ele coloca este ponto para nós porque ele sabia que eles não estavam completamente errados, já que eles tentaram seguir os preceitos da lei à perfeição. Apenas que eles esqueceram uma coisa, o que Deus havia dito. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Isso era o que eles não entendiam e ainda hoje, muitas vezes, é difícil para nós entender que o primeiro meio de louvar a Deus é através do perdão, da reconciliação e do amor. Nós, como cristãos, somos chamados a ser transmissores do amor que Deus teve pela humanidade. Com o passar do tempo, nos aproximamos cada vez mais do fim de nossas vidas e gostemos ou não, teremos que apresentar contas à nossa, ao nosso juiz, porque não nos esforçamos a partir de agora para fazer as pazes com a pessoa que nos, que nos fez ou a quem fizemos mal de quem não gostamos muito e que custamos e que e custamos a criticar e gostamos de criticar. Em vez de, de encontrar um inimigo naquele dia, vamos ganhar amigos que serão nossos advogados para a hora deste mundo. Estamos é, diante de, de um, uma realidade que vai se aproximar, que a vida vai nos pedir conta. E o Senhor nos pede que sejamos misericordiosos, que a gente ame, que a gente seja capaz de, de, de perdoar, de se reconciliar, porque vamos prestar contas. A vida vai exigir de nós e vamos estar diante do justo juiz. E o Senhor vai perceber todo o esforço que a gente fez para fazer as pazes com aquela pessoa, com aquela realidade, e que a gente não gostou gostava muito, a gente acabava criticando também, então em vez de a gente se encontrar com um inimigo no fim da vida, a gente poderia se encontrarmos com amigos, não? Então Jesus dá um novo significado à lei rabínica, um novo significado no nosso modo de pensar, não matarás, dizia a velha lei, mas como diz Jesus, não te irrites com teu irmão, perdoa. Sei que às vezes é difícil perdoar, mas temos o exemplo de Cristo que nos perdoa tudo. Se lhe pedirmos, claro, que perdoa qualquer pecador, se em, sua, em, seu, se em seu coração, se ele se arrepende, Deus está ali pronto a nos perdoar. Deus está sempre pronto, pronto. Mas precisamos tomar atitude de, de pedir perdão a ele e também de levar esse perdão e ir ao encontro daquele irmão, daquela irmã que precisa. Querido irmão, querido irmão, não guarde no seu coração mal. Não guarde no seu coração. Bom, fica aí, você já, acho que já entendeu. Né? Uma boa sexta-feira.